La seduta è aperta, l'ordine del giorno reca l'audizione informale in videoconferenza davanti alle commissioni riunite ambiente e trasporti di rappresentanti della conferenza delle regioni e delle province autonome nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4,1 del decreto legge 18 aprile 2019 numero 32 e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera. Ringrazio i partecipanti e in particolar modo l'avvocato Fulvio Bonavitacola e il dottor Marco Gabusi e il dottor Stefano Bacelli per la partecipazione alla nostra audizione. Do la parola all'avvocato Fulvio Bonavitacola e lo prego di contenere la durata complessiva dell'intervento in un tempo massimo di 30 minuti da suddividere ovviamente se lo ritiene anche con gli, altri, con gli altri rappresentanti della conferenza delle regioni prego non la sentiamo avvocato non la sentiamo forse deve riattivare l'audio bene grazie grazie Dicevo che i 30 minuti sono una quota eh, abbastanza capiente che io utilizzerò solo in parte ma dividerò con i miei colleghi per questa audizione di cui ringrazio molto il Presidente che so avere molto insistito per tenerla e noi per una forma di rispetto nei confronti della istituzione parlamentare e anche personale se mi è consentito nei confronti del Presidente abbiamo accettato anche se come è noto in un primo momento ci era sembrato eh, come dire il rituale eh, questa audizione eh, senza che vi fosse un escursus procedimentale più fisiologico perlomeno quello che a noi appare di fisiologico sulla base della normativa, non devo ricordarla a voi, perché l'articolo 4 del decreto legge 32 del 2019 al comma 1 alla lettera B dice in relazione agli interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti di allo stesso comma 1 sono adottati ai soli fini della loro individuazione, quindi vuole dire con esclusione di una intesa in ordine alle figure eh, cui attribuire la responsabilità commissariale previa intesa con il Presidente della Regione interessata. Ora, sulla base di questa eh, disciplina normativa ci sembrava, secondo i principi generali del giusto procedimento, che l'audizione in sede di commissione eh, e quindi anche il parere perché voi ovviamente dovrete rendere un parere che non è assorbito dalla nostra audizione ma è cosa distinta e correttamente voi preordinate al vostro parere la nostra audizione potesse essere utilmente preceduta dalla intesa o comunque da una preliminare di intesa con le regioni sulla individuazione di queste opere di interesse regionale ora eh, avevamo quindi eh, chiesto di soprassedere da questo passaggio perché avremmo preferito che si tenesse preliminarmente il passaggio eh, con, nel rapporto tra Stato e Regioni ai fini della intesa preventiva. Tuttavia insistere in una non disponibilità all'audizione avrebbe potuto correre il rischio di essere interpretato come una forma di eh, il riguardoso eh, e carente rispetto nei confronti della commissione parlamentare alla quale noi guardiamo invece con assoluto rispetto ed attenzione quindi siamo qui eh, a doverci dolere non possiamo soprassedere da questo di una procedura che non ci sembra in linea con il dettato normativo eh, devo anche ricordare che noi abbiamo avuto un primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha eh, licenziato un primo elenco di opere eh, per il quale vi era anche una equivoca promiscuità tra 
alle opere di esclusivo interesse statale e le opere di interesse regionale e locale e tuttavia essendosi collocato quel provvedimento a cavallo del passaggio da una esperienza di governo ad un'altra ritenemmo di dover comunque dare il nostro assenso di non creare ostacoli di non assumere la responsabilità di lungaggini o addirittura di perdita di tempo eh, chiedendo ovviamente al ministro pro tempore di poter successivamente a quel primo dpcm di ripristinare una eh, regolazione ordinaria fisiologica di rapporti tra eh, stato e regione purtroppo ahimè nonostante la nostra responsabile disponibilità mostrata in occasione del primo dpcm dobbiamo prendere atto che siamo di fronte a un secondo dpcm che riproduce le medesime lacune procedurali eh, di questo non possiamo che dolerci e non possiamo che evidenziare che questa doglianza purtroppo ahimè direi ai noi si colloca nell'ambito di una metodologia ormai abbastanza diffusa di rapporti non corretti nel rapporto tra lo Stato e le regioni. In generale per tutte le tematiche che riguardano il cosiddetto piano nazionale di ripresa e resilienza ma anche purtroppo anche in materia di infrastrutture che sono quelle che inevitabilmente hanno una sensibilità territoriale tipica di un'opera che essendo una infrastruttura signora presidente lei comprende bene che non è eh, che campa in aria non è collocata in uno dei diversi pianeti del nostro sistema solare ma inevitabilmente trattandosi di temi del no, di nostra competenza atterra da qualche parte del territorio della nostra repubblica e poiché il territorio è diviso in regioni e l'articolo 117 attribuisce delle competenze precise alle regioni, ci sembrerebbe doveroso che un corretto rapporto Stato-Regioni debba essere alla base di questa programmazione. Ora, eh, questo non è. C'è una condotta che devo dire in maniera coerente attraverso la precedente compagine ministeriale e giungendo fino a quella attuale, che è contrassegnata da quello che io definirei un rigurgito centralistico che oltre che violare formalmente l'articolo 117 del dettato costituzionale si colloca anche al di là del principio di buon andamento delle azioni amministrative e di efficienza delle decisioni che riguardano la programmazione di interventi e di investimenti sul territorio perché immaginare di poter programmare le infrastrutture da porta via è una logica assolutamente estranea a qualunque visione strategica di governo del territorio e dello sviluppo. Le infrastrutture sono soprattutto interconnessioni di reti, la interconnessione di reti crea dei sistemi territoriali, i sistemi territoriali devono far parte della programmazione del governo del territorio. Quindi quando noi solleviamo un problema di corretto rapporto con le regioni non rivendichiamo un'angusta prerogativa di carattere costituzionale o secondo un principio semplicemente di vendicazione di uno spazio tra virgolette di potere che non ci interessa sottolineiamo invece la doverosa visione strategica sotto il profilo della efficace relazione amministrativa che deve puntare a un raccordo tra le scelte nazionali e le scelte di governo dei territori in questo eh, critico rapporto in questa fase di stagione molto discutibile di un ricurgio neocentralista che noi notiamo a livello governativo e dei singoli ministeri e non fa eccezione in questo il ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile si colloca la vicenda in esame la vicenda in esame non è stata preceduta da alcuna intesa non è stata preceduta da alcuna consultazione non è stata preceduta da alcune interlocuzioni con le regioni e tra l'altro Uh, tradisce un rischio che noi vediamo molto serio di affermare un principio devastante per il nostro ordinamento e cioè il principio un'opera un commissario in alcuni casi il regime commissario commissariale 
è sicuramente uno strumento a cui l'ordinamento è costretto a ricorrere per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, adempimenti di specifica rilevanza, incompense che hanno un carattere assolutamente imperioso. Assumere invece la regola un'opera o un commissario come la regola generale di funzionamento delle infrastrutture in questo Paese è una eversione istituzionale. Una versione istituzionale inaccettabile e che nel caso di specie giunge a conclusioni paradossali. Signora Presidente, io ho notato, ma non voglio fare nome, che in, in questo elenco allegato al DPCM che viene sottoposto alla nostra valutazione è previsto che in alcuni casi c'è una figura commissariale, c'è un soggetto fisico commissariale per 16 opere. Ora immaginare che un commissario possa contemporaneamente essere commissario di 16 opere e non stiamo parlando di manutenzioni straordinarie dei marciapiedi evidentemente è una distorsione abbastanza preoccupante. Noi riteniamo invece che vada ripristinato un corretto rapporto, vada concordato con le regioni eh, il profilo identificativo delle opere di interesse regionale e locale che devono essere attribuite agli organi commissariali in verità non ci dispiacerebbe anche se la norma è stata piuttosto avara di relazionalità con le regioni che anche la scelta dei commissari potesse essere condivisa ma in questo quando l'inciso dice limitatamente alla loro individuazione sembrerebbe precluderci questa possibilità. Naturalmente ciò che eh, non è previsto non è vietato e anzi in una logica collaborativa ciò che non è vietato dovrebbe essere previsto e quindi non sarebbe stato per noi disdicevole coinvolgere anche le strutture regionali nella individuazione anche di alcune figure commissariali che potrebbero per la loro natura giuridica, per la loro funzione per la loro appartenenza territoriale, meglio coniugare la funzione commissariale con un utile raccordo con il territorio e con le istituzioni locali. Di tutto questo, signora Presidente, non c'è traccia, non c'è traccia totale e quindi noi siamo costretti a dover rimarcare con grande preoccupazione, ma anche con grande fermezza, che c'è una scorrettezza sostanziale che noi non possiamo sottacere. Quindi ci auguriamo e anche gli organi parlamentari, a partire dalla sua autorevole commissione, dalla sua autorevole presidenza, possa richiamare il governo al rispetto delle procedure di legge e anche alcuni principi. Una volta si diceva di leale cooperazione istituzionale che ci sembrano rigurgiti del passato, che non fanno parte del modus operandi di questo periodo. Questo è sbagliato che soprattutto in tema infrastrutturale un rapporto di leale cooperazione tra lo Stato e le regioni, tra il Comitato Centrale e gli organi territoriali sarebbe una cosa buona e giusta. Quindi noi esprimiamo una netta contrarietà a questo modo di procedere. C'è stata una lettera del Presidente della Conferenza delle Regioni al Ministro che riassume in sostanza i temi che io adesso sto sommariamente qui richiamando e quindi vogliamo rimarcare questo nostro dissenso e chiedere che venga riprodotto un principio di corretto rapporto tra il Ministero e le Regioni per questa partita. Non siamo per un'opera, un commissario, non siamo per i ricurgi ministeriali, siamo per il rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, siamo per i principi di leale cooperazione. È una, una nota anche un po' di amarezza, devo dire, eh, quella che io sto esprimendo e me ne rendo conto. Avrei preferito dire altro, ma eh, farei offesa inopportuna alla funzione modesta di rappresentante della Commissione Infrastrutture e Trasporti della Conferenza delle Regioni e quindi della Conferenza delle Regioni. È un'offesa anche alla autorevole interlocuzione che ci è stata concessa e di cui noi siamo grati se non dicessi esattamente quello che penso e credo che quello che penso e quello che ho detto non sia molto diverso da quello che pensano e che diranno i miei colleghi. Grazie.
Grazie, grazie Avvocato Bonavitacola. Eh, a questo punto ditemi voi, c'è qualcuno de, in rappresentanza della conferenza che voglia ulteriormente precisare aspetti? Mi pare di no. Mi pare che non ci siano richieste di interventi. Chiedo se ci sono deputati che vogliono intervenire e al termine dirò io anche una cosa, ma se ci sono interventi. Non mi pare però. Ripeto, ci sono richieste di intervento? No. Bene. Allora... Eh... Ta voglio diciamo eh, non rispondere perché sarebbe diciamo del tutto improprio ma esprimermi rispetto a ciò che eh, l'avvocato Bonavitacola ha appena eh, detto anche con una certa durezza e nettezza io ho molto insistito per avere eh, questa conferenza diciamo questa audizione con la conferenza proprio perché mh, non mi ero capacitata diciamo della risposta interlocutoria che c'era stata tramite appunto i nostri uffici e non riuscivo a capire quali fossero diciamo le criticità nel senso che ovviamente non essendo a conoscenza del lavoro interlocutorio del governo ma occupandoci della parte parlamentare eh, noi non, eh, non sapevamo quale fosse stato diciamo il livello di contatto di interazione tra la conferenza e il governo. Eh, in merito a eh, quello che però avete appena detto, noi siamo ovviamente molto sensibili a queste vostre diciamo, eh, critiche e vi preghiamo, come dire, nel caso in cui aveste eh, voglia, ecco perché mi rendo conto che la critica è più metodologica e generale, quindi immagino diciamo, possa anche non esserci diciamo, la volontà di fare un passaggio del genere. Comunque i relatori devono ancora fare un passaggio pieno di condivisione, quindi ci sono gli spazi per poter eventualmente correggere o anche accogliere tutta una serie di osservazioni che sono state fatte. Ne prendo una ad esempio, cioè quella del numero dei commissari attribuiti per opere è un tema che anche diciamo, nella discussione della Commissione è stato preso in considerazione e immagino sarà anche sottolineato nella relazione, non voglio anticipare il lavoro dei relatori, ma da quello che capisco è un tema diciamo, che sarà sicuramente considerato. Diciamo, eh, della necessità di concordare di più e meglio con l'ambito regionale le opere eh, che sono diciamo, oggetto della valutazione di quest'ulteriore fase di commissariamento. Quindi se diciamo, al di là del fatto che comunque noi queste osservazioni le riporteremo anche al Ministro che audiamo peraltro dopo diciamo, lui, eh, ma se ci volesse essere un'integrazione in termini o propositivi oppure anche di critica che noi possiamo considerare eh, all'interno delle relazioni con cui andremo al voto finale sull'atto, considerateci ovviamente a disposizione una di queste osservazioni già, ripeto, fa parte integrante anche del lavoro che stiamo svolgendo noi. Bene, a questo punto se, se l'Avvocato Bonavitacola vuole la parola per una breve diciamo, replica a quello che ho detto, volentieri, e poi chiuderei. Presidente, è difficile replicare a se stessi, visto che sono stato in un soliloquio oltre che in compagnia della sua autorevole eh, presenza eh, voglio soltanto come tema generale eh, invitare adesso mi permetto di dire eh, il Parlamento attraverso la sua autorevole persona e la commissione della quale feci parte in lo tempore eh, eh, in altro contesto storico noi non possiamo accettare il principio un'opera o un commissario. Cioè se in questo Paese c'è una patologia nella realizzazione delle opere pubbliche, questa malattia va affrontata in maniera radicale e non può essere aggirata con soluzioni commissariali. 
Poi, io non voglio polemizzare, ma un commissario che si occupa di dieci opere, signora Presidente, ma le pare un commissario? Cioè, stiamo creando degli organismi paralleli all'ordinamento ordinario, con l'aggravante che non si capisce di quali poteri derogatori dispongono, perché non è chiaro, signora Presidente, non è chiaro perché questi commissari possono fare prima degli organi ordinari, perché non è chiaro quali siano le deroghe di cui possono apparirsi. Allora, un organismo commissariale che si occupa di 16 opere, che non ha poteri extraordinem, che si colloca nella solco della disciplina ordinaria, a che serve? O meglio, può servire? Sicuramente non 16. Ma il tema è, il Parlamento non può mettere la testa sotto la sabbia. C'è una malattia dell'ordinamento, una malattia delle stazioni appaltanti, della pubblica amministrazione, dei responsabili del procedimento, del codice degli appalti. Questa malattia va affrontata, non va aggirata con questi escamotaggi. E nominare i commissari a Iosa è un escamotaggio, non è possibile. Quindi noi chiediamo due cose. Primo, che si rispetti correttamente il rapporto allo Stato e alle regioni, che non sono un organismo da partenariato diciamo, sociale. Uh, le regioni non sono un'associazione culturale, le regioni sono un organo che ha potestà costituzionale, legislativa. Secondo, non possiamo assistere, eh, è vero che c'è l'ennesimo decreto legislativo per la riforma del codice degli appalti, non so a cosa approderemo, però signora Presidente, lei presiede una commissione autorevole che si occupa in primo luogo di questi temi, noi dobbiamo evitare una deriva commissarialista, cioè che ogni cosa che si deve fare in questo Paese gli dà nome del commissario, che questo è davvero la fine di un'organizzazione eh, ordinamentale ordinaria della, del nostro sistema costituzionale quindi questo, colgo l'occasione per fare questo appello di carattere strategico culturale, ideale come lo vogliamo definire ma noi avvertiamo fortemente questo pericolo e vorremmo che tutti insieme lo evitiamo grazie Grazie, grazie ancora onorevole Bonavitacola e dichiaro conclusa l'audizione e ringrazio con lei tutti i rappresentanti della conferenza delle regioni e delle province autonome.